Oi pessoal, eu sou o Ricardo Morcegão e hoje vou mostrar como fazer isso aqui. Uma chave de mandril estendida para minha furadeira FB160 da Moto 1000 usando a morsa de furadeira que a gente fez num outro vídeo, tá? É... Para esse projeto eu vou usar um material que é de difícil acesso, é, todo mundo vai, assim, vai demorar para encontrar, que é um pedaço de cabo de vassoura. <risos> é, o cabo de vassoura ele tem mais ou menos 20, 22,5, tá? 22,5 e aqui eu estou fazendo ele com 11,5, tá? eu até estou aproveitando a ponta dele aqui. A ponta do cabo que é meio arredondada para ficar na ponta aqui da chave para ficar mais fácil, tá? É... Bom, que qual que é o qual que é o procedimento aqui? Eu vou fazer um furo aqui no eixo dela, tá? Se eu tivesse um torno eu faria no torno, mas eu não tenho. Eu vou usar a minha maravilhosa morsa de furadeira. Eu vou colocar aqui ou aqui, eu não sei ainda. Acho que eu vou colocar aqui para furar, né? É, eu já furo no centro certinho, perpendicular. Também vou fazer um, uma, um rasguinho aqui, um furinho aqui para entrar a chave. A chave está aqui. Eu vou fazer a chave entrar um pouco aqui nela para para dar mais para dar mais travamento, né? E e também vou colocar uma uma função uma função nova aí que é um, um imã de neodímio, vou colocar um imã de neodímio aqui atrás para prender na, no corpo da máquina, né? para não perder a chave. Né? Então vai ficar, vai ficar bem interessante. Tá? Vamos, vou fazer as marcações aqui primeiro né? para poder fazer a, a furação. Eu perdi o meu esquadro da Mitutoyo. Então, eu vou fazer o vídeo sem o esquadro da Mitutoyo. Mas eu tenho certeza que até o final desse, desse trabalho eu vou achar esse esquadro. Esse é o negócio da oficina, né? Você sabe, eu quase não tenho nada aqui. É pouca coisa, entendeu? Mas a gente acaba perdendo as coisas aqui no meio. Eu, só, eu não saí daqui. Eu só fiquei aqui. Então, vai aparecer. Bom, já que eu tô sem o squad da Mitutoyo, eu ia mostrar que eu tenho essa traquitana aqui, que entra a régua aqui, né? E aí você consegue tirar, achar, achar centro de circunferência. Mas não é todo mundo que tem um negócio desse, que é caro pra caramba. Então, eu vou ensinar como fazer é, com um esquadro normal, que tenha 45 graus, tá? Como que se faz? Eu vou prender aqui que fica mais fácil, tá? Tem que achar esse centro aqui, né? Uh, bom, é melhor você usar alguma coisa mais fina possível para fazer essa marcação, tá? Porque o lápis vai dar deslocamento. Então aqui, assim, se você pegar um esquadro desse, né? E colocar uma régua aqui e segurar aqui, ó. Pronto, você já tem um achador de centro. Por quê? Você faz um risco aqui e um risco aqui. E pronto, você acaba de encontrar o centro da peça. Então você não precisa de grandes equipamentos para achar o centro, tá? É fácil, é simples, tá? Só tem um esquadro e uma régua, tá? Sem problemas. Aqui achamos o centro, eu vou furar com uma broca de... Uh, 
6,8 milímetros. Vamos ver quanto que seria isso em polegadas. Que eu tenho uma, eu tenho as, as coisas em polegadas. Tenho uma régua aqui. Eu tenho uma, essa régua aqui que tem todas as marcações de polegadas. Então 6,8 6,8, 6,8, não sei, não sei. 1764, seria 6,74. Vamos ver. sete meia quatro porra eu não tenho a que eu preciso não dezessete meia quatro tá certo É um pouquinho mais apertado, mas é isso aí. A hora que a gente fizer o furo, vai dar certinho. Ótimo. Por isso é sempre bom ter brocas, tá? Brocas de diversos tamanhos. Eu comprei esse kit aqui, que na verdade é um kit que é uma maravilha. Tá? Ele vem em todas as brocas, às vezes vem promoção desse kit da Irving. Tá? Ele tem brocas desde a 1,16. 1,16? É, 1,16 até meia polegada. É aço rápido, tá? Então você pode furar aço, pode furar qualquer coisa com ela, tá? O estojinho é super legal, então vale a pena. Todos, quando, eu faço muito, quando eu faço muito projeto de máquina, eu gosto de ter sempre várias brocas, em visto em furação, né? Então tá, tem que fazer esse furo aqui, que vai ser com essa broca, maravilha. E aí, eu vou ter que fazer um furo depois, aqui, desse, nesse tamanho, né? Pra encostar essa parte. Será de 12 milímetros? Seria uma broca de meia polegada. Tem que fazer um furo de meia polegada assim. Um de 7,64. 17,64 aqui. Certo? Já encaixei os dois aqui. E aí depois eu volto e vou fazer o furo do ímã de neodímio. O ímã. É. Esse aqui. Opa! Vai grudar em tudo. Esse ímã, ele tem... Treze. Treze milímetros. Treze milímetros. E agora, como é que eu vou achar treze milímetros aqui? Meia é doze. 12,7 Eu acho que se eu fizer um furo de meia Se eu fizer um furo de meia Eu entro com ele Bem apertado Acho que é melhor Vou colocar uma coisa parecida é, Tem 33,64 Mas é maior do que meia E aqui eu só vou só até meia Eu tenho outras brocas ali mas não sei não, acho que eu vou usar o de meia mesmo. Vou fazer os dois furos aqui do centro primeiro e o de meia passante. E depois eu vejo o do, o, o do, do imã, né? A facilidade da morsa deixar a, a peça perpendicular já te inibe de, de tentar ficar, ficar segurando a peça e deixando ela perpendicular também, né? Aqui porque todo o conjunto já está travado. Então assim, se eu achar o centro aqui, colocar a, bro a broca na ponta, no centro certinho, depois eu só venho com a régua aqui atrás e apoio, né? Eu não fiz ainda o sistema de, 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 para segurar a morsa, né? Mas só que a, o batente, segurando aqui atrás, já vai, já vai dar bastante firmeza, né? Aqui pra morsa, eu preciso só encostar a morsa pra lá. Ah. 
É isso aí, ela vai entrar bem apertada. É o que eu preciso. Não passar nem cola. Ela vai simplesmente entrar. Agora eu vou furar. Eu vou fazer um furo de meia aqui. Aqui, na, aqui desse lado. Né? E depois eu corto pra... Pra pegar, pra pegar a, a chavinha aqui, né? Pra ficar meia cana. Na verdade não deu certo, <risos> eu fiz besteira, porque a... porque a broca escorregou, né? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a furação no sentido contrário aqui e pegando bem no meio, depois eu corto esse pedacinho. Tem problema, vamos lá. Agora deu. Vou cortar esse pedacinho aqui agora que ficou a mais. Já volto. Aqui ficou. Deixa eu ver. Aqui ficou o furo e o rasguinho para encaixar a, a parte aqui do. É claro que eu tirei um pedaço, então vou ter que furar um pouco mais agora para poder entrar mais. Mas aqui ó. Vai ficar legal, é, mais, é o tamanho que eu preciso. É, vai entrar. Vai entrar, vai ficar legal. Agora, eu vou fazer no mesmo alinhamento, no, no perpendicular a esse aqui. Né? Perpendicular não, paralelo a esse aqui. Vou fazer um furinho aqui em cima para colocar a, o ímã de neodímio. Beleza, tá aí o furinho. Eu não fiz passante, né? Ele vai ficar só aqui. Eu vou dar uma planadinha aqui para ele ficar reto com a uma plena manual, né? Que eu fiz, que eu retifiquei todinha, né? Eu vou colocar o link aqui também para você retificar a sua plena e deixar ela cortando legal. E depois eu vou colocar aqui o ímã de neodímio. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, esse aqui é o produto final, uma chave de, de mandril estendida, né, que faz com que você faça menos força na hora de soltar e apertar o mandril, tá? Já que você tem que fazer três vezes, né, cada vez que você vai apertar uma broca, tá? É... E ela tem essa função especial aqui que é o ímã aqui embaixo, o ímã de neodímio, tá? O ímã você pode achar no Mercado Livre, acho que tem umas lojas de artesanato também deve ter, tá? Esse ímã aqui tem 12, 12 13 milímetros de de diâmetro, tá? Eu furei com a broca de meio e dei uma escariadinha com o formão e entrou legal, entrou prensado, tá? É, cabo de vassoura e aqui você aperta um, dois, três, fácil pra caramba, tá? Bem mais fácil, fazendo bem menos força do que é, do que é, sem o sem o cabo de vassoura. 
tá? É, e aqui, quando você não estiver usando, você pode deixar aqui, ou aqui, ou aqui. O imã é bem forte, você vai prender em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que tiver aço aí, você pode deixar ele travado. Não tem problema. Difícil de deixar, de, de perder ele desse jeito, né? Só você ter a... Ah, o costume de largar ele em algum lugar de metal aqui, pra, na furadeira, né, que ela é toda de metal, ela vai prender toda, tá? Se você gostou, curte. Se você gostou mais ainda, você pode se inscrever no canal e clicar na, no, no sininho lá para receber notificação. E se gostou demais, assim, compartilhe na rede social para atingir mais pessoas e esse conhecimento ser difundido por aí. Obrigado e até mais! Então, lembra do esquadro da Mitutoi? Que eu não estava achando? Eu procurei para lá de cá, não achei. Procurei para cá, não achei. Procurei lá, daquele lado também. Opa! E não achei. E aí eu olhei aqui atrás na estante e quando eu fui guardar esse notebook aqui, bem em cima da onde fica o espaço, aqui, ó, escondido, bem aqui, maledeto.